ஸோ ஹலோ விவாஸ் ஆல்ரெடி மேக்ஸுக்கான டே டூவில் ரெண்டு கிளாஸ் வந்து நான் தனித்தனியாக போட்டிருந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சம்சா ஸோ இது அடுத்து வந்து தேர்ட் கிளாஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த் செம் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கான செவன்த் செம் வந்து பார்க்க போகிறோம் கடனாக வழங்கப்பட்ட அசல் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று மாத காலத்திற்கு பின் தனிவட்டி மூலம் பெறப்பட்ட மொத்த தொகை ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபதாக இருந்தது எனில் வட்டி விகிதத்தை காண்க எஸ் அம்மா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வாஸ் லென்த் அவுட் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் அட் த டோட்டல் அமௌண்ட் வாஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் இயர் ஸோ ஒன்றுமே இல்லைங்க கடனாக வழங்கப்பட்ட அசல் அப்போ அசல் தொகை நாற்பத்தெட்டாயிரம் தெரியும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் என் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் இருங்க ஸோ அப்போ அடுத்தது தனிவட்டி மூலம் பெறப்பட்ட மொத்த தொகை மொத்த தொகைனா டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்போ ஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டாங்களா இதிலேருந்து வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆர் ஈக்குவல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என் வந்து நமக்கேற்ற மாதிரி மாற்றணும் இது இயரில் இருக்குது இது மந்த்தில் இருக்குது அப்போ இதையும் இயருக்கு தான் நம்ம மாற்றணும் இங்கே டூ வச்சுக்கோங்க இந்த மந்தை இயராக மாற்றணும்னா டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது மந்த்துன்னு இருக்கனால இதையும் நம்ம மந்த் கணக்கில் தான் போடுறோம் சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ தூரம் இந்த மூணு பை பன்னெண்டை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுதோ இந்த மூணு பை பன்னெண்டை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இதுக்கு மேலே ஒன்னையும் ஃபோரையும் மாற்றி மாற்றி அடிக்க முடியாது இதை பக்கத்து பக்கத்துலேயே தான் எழுதிக்கணும் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ இதை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றலாமா அந்த கலப்பு பின்னத்தை சாதாரண பின்னமாக எழுத போகிறோம் ஃபோர் டூ சார் இது ரெண்டும் என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் வந்த ஆன்சரை இது கூட கூட்டணும் அப்போது நயன் பை ஃபோர்னு கிடைக்குமா ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நயனுங்க அப்போ நயன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ என் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நயன் பை ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஆன்சர் வந்து எண்ணுக்கு கிடச்சிருச்சு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா நமக்கு என்ன தேவைங்க ஆறு தான் தேவை அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி இன்ட்டு என் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லைங்களா ஐ ஈக்குவல் டு பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுங்கிறது நம்மளோட ஆக்சுவல் ஃபார்முலா நமக்கு யார் தேவை இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு மட்டும்தான் தேவை இந்த ஆறு மட்டும் இங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டா இந்த பி என் பை ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வரும்போது தலைகிலாக மாறுவாங்களா அப்போ கீழே இருந்த நூறு மேலே வந்துடும் மேலே இருந்த பி என் கீழே வந்துடும் அதுதான் ஆறு ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு நூறு பை பி இன்ட்டு என்னு எழுதியிருக்கேன் சரி இப்போது ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு நூறா அப்போ ஐ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ நம்ம தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஸோ ஒரு தடவை இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்போது ஐ அப்படிங்கிறது எப்படிங்க வரும் மொத்த தொகை அதாவது டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து அசல் தொகையை கழிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ மொத்த தொகை ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபதுலேருந்து அசல் தொகையான நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை கழிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ரூபான்னு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா அப்போ ஐ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ரூபாய் இன்ட்டு நூறு டிவைட் பை அசல் தொகை எவ்வளோ தெரியும் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் தெரியும் எண்ணு வந்து இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா ஒன்பது பை நாலு சரிங்க இப்போ ஒன் டூ இந்த ரெண்டு முட்டை இந்த ஒரு முட்டைக்கு இந்த ஒரு முட்டை இதை ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் இது ரெண்டு ஈஸியாக நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் தானே இது ஹோல் டிவிஷனுக்கு கீழே தான் இருக்குது நமக்கு அப்போ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் இங்கே என்னங்க கிடைக்கும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் அதாவது டுவெல் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குன்னு தனியாக எழுதுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் பாருங்கள் இங்கே செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மட்டும் இருக்குது இங்கே கீழே பன்னெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது மட்டும் இருக்குது இந்த கீழே இருந்தனால நம்ம அடித்து கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை மட்டும் நம்ம அடிச்சிட்டோம்னா கணக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் த்ரீ த்ரீ சார் நயனுங்க இது த்ரீ டேபிள் போகிறோமா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஒன்று ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் மறுபடியும் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீன்னு போவோம் இங்கே என்ன பண்ணலாம் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு போட்டால் மிச்சம் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ பன்னெண்டுனா ஃபோர் த்ரீ சார்
ஃபஸ்ட் வந்து கொஸ்டினை பார்த்துருவோம் ஒரு தொகையானது மூன்று ஆண்டுகளில் பனிரெண்டு சதவீதம் தனிவட்டி வீதத்தில் தொகை பதினேழாயிரமாக கிடைக்கிறது எனில் அந்த தொகையை காண்க அ பிரின்ஸிபல் பிகாம்ஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைண்ட் த பிரின்ஸிபல் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு தொகை அந்த அசல் தொகை என்ன நமக்கு தெரியாது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் தெரியாதனால தான் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா பிரின்ஸிபல் தொகை தான் நம்மளால் ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதை எழுதிக்கிட்டாச்சு சைடில் மூணு வருஷம் த்ரீ மூன்று ஆண்டுகளில் பனிரெண்டு சதவீத தனி வட்டி வீதத்தில் அப்போ வருஷம் மூணு தெரிஞ்சிருச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ்னு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து இங்கே என்னவா செவன்டீன் தௌசண்ட் வந்து கிடச்சிருக்குன்றாங்க அப்போது தனி வட்டியோடு இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அது என்னதுங்க இது மொத்த தொகையாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பிரின்ஸிபல் பிகம்ஸ் அந்த அசல் தொகை பதினேழாயிரமாக மாறிடுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அமௌண்ட் மொத்த அமௌண்ட் வட்டியும் அசலும் சேர்ந்தது தான் அந்த தொகைங்கிறது தான் இதோட அர்த்தம் புரிஞ்சுதுங்களா மூணு வருஷத்தில் பன்னெண்டு சதவீதத்தில் நமக்கு இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் இது மொத்த தொகை அசலும் வட்டியும் சேர்ந்த தொகைன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதே பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதையும் இதையும் கழிச்சோன்னா வட்டி தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ நமக்கு வட்டியும் தெரியாது அசல் தொகையும் தெரியாது ரெண்டுமே தெரியாதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு மெத்தட் வந்து போக போகிறோம் என்னென்னா ஐ என்ன தெரியும் வட்டி கண்டுபிடிக்கணுன்னா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுங்கிற ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இதே மொத்த தொகை வேணும்னா அசல் தொகையையும் வட்டியையும் கூட்டணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் எதுவுமே தெரியாமல் எப்படிங்க அப்படின்னா அப்படி தான் போக போகிறோம் சரிங்களா அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படியே வச்சுக்குவோம் இங்கே ஐ இருக்கா ஐக்கு பதிலாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுங்கிறத போடலாம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பி இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இது அப்படியே பொதுவாக என்ன பண்ண போகிறோம் வெளியே தூக்க போகிறோம் அப்போ வெளியே தூக்கிட்டோம்னா இங்கே இருந்ததே ஒரு பி தான் தூக்கியாச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் வெறும் ஒன் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே இந்த பி போயிடுச்சுன்னா என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன தேவை அசல் தொகை தான் தேவை அப்போ இதை வச்சுட்டு இது இந்த பக்கம் அனுப்பிச்சோன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் அதனால் இந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வர வேல்யூவை மட்டும் ஆப்போசிட் சைடாக அனுப்பிச்சோன்னா அசல் தொகை நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுங்கிறது தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கு சரிங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மொத்த தொகை நமக்கு எவ்வளோ தெரியும் பதினேழாயிரம்னு தெரியும் அதை இங்கே பிரதியிடுங்க ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் என் என்ன தெரியும் மூணு வருஷம் தெரியும் ஆர் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம்னு தெரியும் டிவைடட் பை நூறு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பி இன்ட்டு இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கலாம் இங்கே கீழே நூறா இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போ இங்கே எதால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் நூறால் அப்போ மேலேயும் நூறால் பெருக்குவோமா அப்போ இங்கேயும் நூறு வந்துடும் இங்கேயும் நூறு வந்துடும் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் வகுத்தல்ல நூறுன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே ஒன் இன்ட்டு நூறு நூறாக இருக்கும் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு என்னங்க ஒரே ஒரு நூறு தான் கீழே போட்டிருக்கீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வந்துருச்சுன்னா ஒரே ஒரு டிவிஷன் எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு நூறு மட்டும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பதினேழாயிரம் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை நூறு அப்படின்னு வந்துடுதா இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் நூற்றி இடம் பத்தலைங்க தெரியாமல் கொஞ்சமாக கேப் விட்டுட்டேன் மறந்துட்டு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப்பை அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இந்த அசல் தொகை தான் வேணும் அப்போ பி இங்கே வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் பதினேழாயிரம் இருக்கா பதினேழாயிரம் அப்படியே இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பை நூறை தான் எதிர்பக்கம் அனுப்ப போகிறோம் அப்போ அது எப்படி வரும் நூறு பை நூற்றி முப்பத்தி ஆறுன்னு தலைகீழாக மாறி வருமா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடித்து கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது வாய்ப்பாடே போவோம் என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மிச்சம் ஒன் வரும் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி டூ சார் ஹண்ட்ரட் திரும்ப டூ டேபிள் போவோம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா சரி இது ஃபைவ் டேபிள் தான் இதுக்கு மேலே முடியும் அதனால் நேராக இங்கே வரலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே பதினேழாயிரம் இங்கே முப்பத்தி நாலு இது பார்க்கும்போதே தெரியுது பதினேழு பதினேழாவது வாய்ப்பாடில் வரும் முப்பத்தி நாலு பதினேழாவது வாய்ப்பாடில் வரும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் செவன்டீன் டேபிள் போயிடலாமா டூ செவன்டீன் சார் தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே ஒன் செவன்டீன் இஸ் செவன்டீன் பின்னாடி ஒரு மூணு ஜீரோ சேர்த்தணும் அடுத்து ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ மிச்ச
ஸோ அந்த எக்ஸைஸ்க்கு கீழே எக்ஸைஸில் வந்து எட்டு சாம் முடிஞ்சிச்சுங்க அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் கொள்குறி வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா அதையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அப்போ எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்தால் பதினோரு கணக்கே நம்ம இன்றைக்கி முடிச்சிருவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு அசலுக்கு மொத்த தொகை ஐயாயிரம் கிடைத்தால் அதனுடைய தனி வட்டி த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் அ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விச் கிவ்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் எண்ட் ஆஃப் சர்டன் பீரியட் இஸ் ஸோ என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறுவாங்கிறது அசல் தொகை நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை எடுத்து எழுதிட்டோமா ஸோ ஒரு ஒரு வட்டிக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு மொத்த தொகை என்னவா கிடைக்கிது மொத்த தொகைனா ஐயாயிரரூவா டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கிடைக்கிது ஐயாயிரரூவா கிடைக்கிது அப்போ வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுவாக்கு நீங்கள் வட்டிக்கு விட்டது ஐயாயிரரூவாயாக உங்கள் கைக்கு வருதுன்னா உங்களுக்கு வட்டி மட்டும் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க பார்த்தாலே தெரியுங்க ஐயாயிரத்தில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு போச்சுன்னா ஐநூறுரூவா தான் இருந்தாலும் ஃபார்மில் அப்படி போனோன்னா மொத்த தொகையிலேருந்து அசல் தொகையை கழிக்கணும் அப்போது ஐயாயிரத்தில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு போச்சுன்னா வட்டி எவ்வளோ கிடைக்கிது ஐநூறுரூவா தான் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதுக்கான ஆப் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ முடிஞ்சு அடுத்த கொஷின் பார்த்துருவோம் ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தடவை ரிப்பீட்டாக இருக்குங்க பின் வருவனவற்றில் எது ஆயிரம் அசலுக்கு ஓராண்டுக்கு பத்து சதவீதம் என்ற வீதத்தில் தனி வட்டி ஆகும் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் ஒன் இயர் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆயிரம் ரூபா அசல் தொகை ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு ஒரு வருஷம் என்னுங்கிறது வந்து ஒன் இயர் ஆறுங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ பிஎன்ஆர் அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டிங்க கண்டுபிடிக்கிறது நூறு ரூபா இது ரொம்ப தடவை ரிப்பீட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் சி நூறு அவ்வளோதான் இதான் வந்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதோட முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி ஸோ இது ரொம்ப வெரி 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 ரிப்பீட்டானு போட்டிருக்கேன் அப்போ எந்த அளவுக்கு ரிப்பீட்டானுங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சுக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் பின்வரும் வட்டி வீதத்தில் எது இரண்டாயிரம் அசலுக்கு ஓராண்டுக்கு இருநூறை தனி வட்டியாக கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் ஒன் இயர் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்துருவோமா ஸோ பின்வரும் வட்டி வீதம் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த தொகைக்கான வட்டி வீதம் என்னவாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அசல் தொகை ரெண்டாயிரம் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா வருஷம் ஓராண்டு ஒன் இயருங்கிறது நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ என் வந்து ஒன்று வட்டி வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க இரநூறுவா ரெண்டாயிரரூவாய் ஏதோ ஒரு வட்டிக்கு விடும்போது இரநூறுவா கைக்கு வருது அப்போ ஐ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர் அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுங்கிறது தெரியும் நமக்கு இப்போ என்ன தேவை இந்த ஆறு தான் தேவை அப்போ அந்த ஆறை மட்டும் இங்கிட்ட வச்சுட்டா ஐ இங்கே கீழே இருக்க நூறு இங்கிட்ட வரும்போது நியூமரேட்டருக்கு ஏறிடும் மேலே இருக்க பியும் எண்ணும் கீழே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ நமக்கு எவ்வளோ தெரியும் இரநூறுவா கிடச்சிது தெரியுமா இன்ட்டு நூறு அசல் தொகை என்னது ரெண்டாயிரரூவாயை தானே வட்டிக்கு விட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு விட்டுருக்காங்க சரிங்க ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ அடித்தாச்சு இது ஒன் டூ இஸ் டூ டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி அப்போது வட்டி வீதம் எவ்வளோ கிடைக்கிது பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ எங்கெங்க இருக்குது ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு அவ்வளோதான் இன்னைக்கான ஒரு எக்ஸசைஸே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா இந்த பதினோரு சம்மில் இருந்து தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு மேக்ஸ் டெஸ்ட் இருக்க போகுது உங்களுக்கு ரொம்ப மேக்ஸே கஷ்டமாக இருக்குன்னு தான் எல்லாருமே சொல்கிறீங்க ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஒன்று அல்லது ரெண்டு பேர் தான் மேக்ஸ் ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ நம்ம பேச்சுலர் இருக்க அத்தனை பேருமே மேக்ஸ் வந்து டஃப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கை தான் நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க போகிறேன் மாடல் வைஸ் நான் போக போகிறது கிடையாது எதுவும் பண்ண போகிறது கிடையாது எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் ஸ்கூலில் ஒரு சம் கூட விடாமல் எப்படி நடத்திருப்பாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம போய் ஃபுல்